宁在家吧。哎，猪猪啊，大侠。您人在哪儿呢？都几点了？你能有点时间观念吗？啊！哎呦，你们都到饭店了？你不说快递都已经送完了吗？而且都请好假了吗？我这我这有个临时的，你等我到了再跟你解释啊！我告诉你，熊蛋，我限你十五分钟之内必须到，要是你再不到，以后就别来见我了。不接电话呢？这，林燕，你说我刚才演的怎么样啊？差不有四五分，林燕比比桃花差多了。看来我真的应该向文文好好学习学习。哦，他怎么还不来呀、啊？来不了啊。昨天跟男朋友玩了一晚上，现在又被表妹相亲去了。一晚上？我没接电话呀，他妈是不是给我调静音了？
啥？那麻烦您照顾好我外公，咱们一切都好商量。那个，我我不报警，也不追究，咱们一手交钱一手交货，不是交人，你看行吗？您是杨小姐吧？你谁啊？我是今天给你送快递的，我叫熊蛋。我外公呢？您先别着急，您外公出事了。没事，怎么还没有去交费啊？呃，那个，我我不是在家里人，我刚给了家里人打过电话了，他们马上就来。你什么意思啊？现在病人很危险，你得先去把肺交上，我们才能给他治疗。不能再等一下吗？他们应该很快就到的。病人等不起啊！再说医院有医院的规定，你懂的。那，那行吧，那我就先给垫上吧。好，快去吧。哎，那个，那等会儿他们家人来了，您得跟他们说一下，这钱是我垫上的，等他们还我。啊，行，我跟家属说，您快去吧。啊。对，人民医院，你赶紧过去吧。哎，那个送快递，千万别让他跑。啊！哎呀，哎，哎，哎，哎，我告诉你啊，哎，依依来了，妈，在抢救呢。那王八蛋呢？就是他。手机是你的吧？我外公一个人在家待着，怎么就自己摔了呢？还非得等到你在的时候自己摔一跤，怎么就那么巧啊？就是，看看你这身行头，像个送快递的吗？哪来的钱啊？一月挣多少钱啊？钱一定不是好道来的吧？所以你看到我外公就起了歹心。缺钱我可以理解，但缺德我就理解不了。你们才缺德呢！哎，你才缺德我是救人的，我有事儿我得赶紧走。刚才那医药费是我垫付的，还给我。吵什么吵什么？你们这里是医院。哎，正好，你帮我告诉他们，是不是我刚才交的医疗费？啊，是，刚才他垫付了一下押金。那现在你们谁有空去把费用交一下？又交啊？表妹，表姐，你怎么出来了？老实跟我说，你跟你男朋友是不是出什么事儿了？没有啊，跟你表姐还打马虎眼呀、啊？我可是过来人，练就了火眼金睛。看你这忐忑的小样，我就知道，他肯定让你受委屈了。我刚给他打了好几个电话，他都没接。这突然有个陌生女人接了电话。这是什么情况呀？照此看来啊，你被劈腿了。不能吧？熊丹他不是那么朝三暮四的男人啊！你说他叫什么？熊丹啊！这么愚蠢的名字，天底下居然还有第二个人取啊！姐，你也认识，也认识叫熊丹的。我们公司有一个特别牛的快递员，就叫熊丹。啊，不过你这个是餐厅小老板啊，此熊丹非彼熊丹。医药费垫付了，你们还想怎么样？我能怎么样啊？我外公脱离生命危险之前，你就别想走。我这新买的衣服，多大事儿啊！唠唠叨叨，唠唠叨叨的。你把我外公这事儿处理完了，我给你买件新的。衣服你能赔？我四岁的心，你赔得起吗？苦情大戏现在都烂大街了，我告诉你，我还真不吃这一套。你赶紧的，换完赶紧出来。我警告你啊，你要再敢溜，我就跟你鱼死网破，你信吗？我电话都在你那儿放着呢，我能溜哪儿去啊？哎，是我电话响了，你别接啊！你电话我接他干嘛呀？我有病啊我！喂，你
你谁呀、啊？你就不要脸的把我男朋友交出来！就算我跟他分了，用不着你跟我说。哎，给我，给我，给我！太冲动了，小姐。我们都是女人，我跟你呢无冤无仇，也不是冲你，你就赶紧把熊蛋给交出来，要不然啊，别怪姑奶奶对你不客气。哦，我等着你哟。这鸟人居然把我电话给挂了，真是贱的令人质疑人生。不过这生怎么那么耳熟呢？这声怎么那么耳熟啊？画完了没啊？你走错地儿了吧？那个，搭搭搭把手呗。哎，呃，我应该怎么帮你呢？这趴趴下，趴下去。好，好，好，好，好，好，好。着什么急呀、啊，儿子，你可笑死我奶奶了！你跟我这个人都不管我了，你上哪儿去？大爷，大爷，我你是不是来接我的呀？咱们走，我可不在这住了。大爷，大爷，您认错人了，我我我不是您儿子。报应。啊。吧，这是你媳妇儿，我就盼着你们好好的过，给我生个大孙子。我呀，不拖累你们，我有钱，我有退休钱。大爷，我不是他媳妇儿。马大爷，你怎么在这儿呢？我儿子，多帅呀！咱们该回病房吃药了。他儿子呀，都已经死了三年了，现在啊，怪谁都叫儿子。马大爷，咱们回去了，吃药。我不回去，接我来，接我来。我这么大年纪了，也挺不容易的。我干，玩阴的。跑的，跑的时候我们的手掌心吗？来，跑啊！这叫什么呀？这叫正能量。正什么能量啊？你正能量。谢谢各位大哥大叔啊！大家压紧点啊！谢谢啊！哎，哎，你别乱接我电话，你啊，听见没有你？熊蛋，你个王八蛋！你没钱没事没房没车没脸蛋，我都没嫌弃你，凭什么对我呀？我现在临时出了点事儿啊，我在这个人民医院呢
。赖涛文，哎，依依，什么涛文啊？金珠，金珠，我我,我真的是被冤枉的，我我这我马上就回去啊，你等着我。哎，正好问你个事儿啊，你们世美是不是有一快递员叫熊蛋的呀？熊蛋是我们公司的呀。哦。原来此行蛋还真是彼行蛋，你说什么呢你啊？哎，依依，你怎么跟这个快递员熊蛋搞在一块儿了？你该不会是今天的相亲对象就是他吧？你没事儿吧你？哎，我跟你说啊，这可真是个混蛋，你以后可得注意点这人啊，回头再说吧。哎，哟，姑娘，你男人在我这儿压着呢，你自己先玩会吧，啊！臭婆娘，她挂我电话。姐，我怎么刚才听你说，说熊丹去相亲了，和谁啊？我告诉你啊，那俗话都说了，宁拆十座庙，不毁一桩婚。你等着吧，你早晚遭那报应。你想说啥呢你？美美美女，要要要，不然我们现在把她拉到旁边暴揍一顿。您这边您先报警，你啥都不管了。哎呀，别别别别别，大哥过了。那个这这种人吧，我我我单拎回去剁吧剁就完了。喂，你跟我说实话，你认识的这个熊蛋是不是个快递员？那完了，今天这饭啊，肯定得你妈买单了。为什么呀？你情敌就是我闺蜜，你闺蜜，不可能。哟，打得够勤快的呀！你闺蜜，最起码有你这年龄了吧？这么老的老女人，熊丹丹怎么可能看得上呢？骂谁老女人呢？我说你老女人，我说你老女人，说你呢，你听见了吗？我告诉你啊，他还就喜欢成熟的，就喜欢老女人。他现在就在我脚底下跪着求我给他机会呢。他又挂我电话，他他他他，我要掐死他、啊！你带我去，哎，掐死你，算了。你掐死他，你掐我干嘛呀？你这么大声吵，一会儿你妈都听到了，他出来怎么办？你怎么收场？你别闹了，我给你想想办法。怎么着？跑啊！你敢跑，我就敢报警。你赶紧报警吧！啊，赶紧让警察给我抓了。反正我都礼拜五是人了。够狂的呀你啊！快递员是吧？嘉德是我亲妈的，世美是我后妈的。我说一句话，让你在快递业消失。你才是真正的流氓呢！带走。走走走，给我起来！于谦，你看见了吗？世美快递，我就说了啊，我们家怎么能出这种人才呢？啊！你是限时专送组的吗？哪个分部网点的？说话呀！于阿姨，现在。他是哪个公司的不是重点，重点是他跟外公之间到底发生了什么？是是是。你说你们这些城里人，为什么就不能相信我们这些外来的打工者呢？哎，别上纲上线啊！我是不相信你。是，如果我今天穿的不是这身快递服，我穿着西装革履的，我还拿着一个鳄鱼钱包，里边全是金卡，你是不是就不再怀疑我，就相信我了？凶屁呀你、啊！你穿不上西装，没有鳄鱼钱包是我的错吗？我还告诉你，每个人都有每个人的位置，每个人都会站在自己的位置上，有自己的判断原则。是，所以我没钱，我就不应该做善事。病人家属，病人家属，啊，在这儿，在这儿。病人现在失血过多，需要马上输血，但是我们血库里 A、B 血型的血已经用完了，正在调，但是怕时间来不及，看看你们谁是 A、B 血型的血。我，哦，我我是 B 型，你们？我我也不是啊。我也不是啊，我是 O 型。行了
，我是 A B 型的。说我来，我去盯着点啊！好，好，快去。你为为什么要这样啊？你说为什么要救你外公的时候，我都救过他一次了，当得救第二次了，不然连第一次都白救了。那你干嘛不报警啊？我不想把事儿搞复杂呀、啊。其实从你心里，你还是相信我的，对吧？其实人跟人之间啊，就得多点信任。你信我，我信你，多好啊！你看我这该献血，我也献了。医药费我也垫付了，你怎么就还不相信我呀？我这真有急事呢，我得赶紧走了。走吧。真真让我走了？不想走啊？那留下吧。啊不不，走走走走走，当当然走啊。你怎么自己想通了？我怎么觉得你一点都不着急啊？谁说我不急啊？我早就要走了。那我走了。哎哎。你那个外公醒了，记得打电话通知我一声，我马上回医院来。走走走，等人死了你再来吧。都多长时间了，就会送花。哎，我别生气了。公司还有点急事儿，要先回去。你有什么事儿给我打电话吧。啊，你放心，如果这件事真的是我公司员工干的，我饶不了他。放心吧，那我先走了。嗯。李茂，现在身上有闲钱吗？赶紧借我点钱。这回头我再跟你说啊，我钱都给扣医院了。你啊，赶紧给我送到那个东三环的海公馆来。哎，再给我整身衣服啊，快点啊！李妈，哎呦，我，哎，你车呢？哎，我送一大爷上医院，车丢他那儿了。啊，这都什么情况啊？先不说这事儿了，赶紧把钱先给我。哎，看吧，这急的。哎，你看看够不够？够了，够了。哎，晚上回宿舍还你啊。你给我数数啊，数什么呀？我还不相信你啊。师傅就是师傅啊。行了，哎，对了。要不要我陪你进去啊？哎，哄女人我可是有一套的。行行行，赶紧，我最怕这个。行了，我先走。哎，待会儿待会儿，衣服你忘了？快，还有鞋啊？嚯，都开始买大牌了，玛尼啊？这这这这是假的。哎，你不是相亲吗？打扮的帅一点啊！我也从来没相信过你小子能买真的啊！行，晚上见啊。我出去接个电话。嗯，不好意思。挺好的，我挺满意的。我才离开多久啊？你这连命夺魂扣啊！哎，你到底是有多想我呀？啊！我想你去死。是是。抽什么风呢，王爷？我身上的钱都给你外公垫付医药费了，你还想怎么样啊？六万块钱呗。什么六万块钱呀、啊？我外公藏家里六万块钱啊。对，大姐，我年龄还小呢，你们别给我吓坏了啊。老实跟您说，我长这么大，六万块钱捆一起长什么样我都没见过。你要找钱，你问你外公要去啊。明知道我外公现在不省人事，所以让我问外公。我什么人品啊你？太厚颜无耻了吧你、啊？你才厚颜无耻呢！我好心好意救你外公，你不但不感谢我，还问我要钱。行，看来我只能报警了。你报，你报，哎，真的
，你现在就报，你要不报警我都瞧不起你，用不用我帮你拨号啊？啊？够狂的呀你啊！哎，我跟你分析分析啊，你一没人证对吧？二没物证对吧？翻墙入室你认了对吧？啊，都承认了，你说警察叔叔来了之后信你呢还是信我呢？你说你一送快递的，一个挣多少钱啊？来这么高大上的地方，你知道吃顿饭多少钱吗？信不信我把你丑恶的嘴脸进去告诉你女朋友？你敢？有人不敢啊！哎，还真去啊！干什么？不让我去吗？兄弟！啊！松手！朱庄，朱庄，那个。这这事儿这样的，我知道你那个心里肯定有想法，但这事儿跟你想的肯定不一样。另一帮女人她是谁呀、啊？啊，你怎么还能抱她呀？说谁老女人呢？我说你呢？你再给我说一遍，老女人，老女人，老女人，打扮的跟个妖精似的，盘丝洞来的吧？女人啊，需要上了一定的年纪啊，才会有女人味儿。哎呦喂，我呸！我现在是什么呀？我现在是红苹果，我是又好吃又好看。你现在是什么呀？你现在是剩女果，连水果都不是，把你扔在大街上都没人看。真是拿无知当有趣呀！哎哎哎，等等等等，先不聊了，行吗？把钱还我，赶紧的。你别老跟我提钱的事儿啊！再给我提钱的时候，我真跟你提。你急呀、啊，你急呀、啊，你打他呀！他舍不得打我。哎，给我放手！你给我松开！你给我松开！你干嘛呢？你给我要脸呀！你们三个这是弄哪一出呢？小姐，那个老女人她欺负我，你帮我出气。出什么气呀？那是我闺蜜。依依，这就是我表妹。你们到底要干嘛、啊？哎，厕所维修，楼上还有一个。哎呀，哎呦，天哪！能干嘛呀？我要是我想请你吃饭，你敢信吗？现在我舅舅舅妈一致认为这事儿是你干的，所以呢，能证明你清白的只有我外公。你觉得你不回去合适吗？嗯。说的恰到好处，合情合理。熊蛋，我看你还是先去过个堂吧。合什么理呀、啊？不许去，熊蛋，我妈还在这儿呢。要是你现在一走了之，那她以后肯定就不会原谅你了。搞不好一生气，把我也要带回老家了。我们家那个地儿，连搬泥路都是最大的牌子了。我以后怎么生活呀？好了，猪猪，你都扯到哪儿去了？那你以为熊蛋是快递员这事儿还能瞒多久？阿姨如果知道了。不还是要带你回家吗？反正就是不许去，尤其是不能和这老女人一起去。嘿，你这人嘴怎么那么欠呀？有本事出去单挑啊！挑就挑，谁怕谁呀、啊？我挑就挑。行行行行行行，行行行，别吵了，行不行啊？我跟你回去，行了吧？为什么呀，熊大？我不会真拿了人家的钱吧？你看，你都开始怀疑我了。我能不回去跟你解释清楚吗？我以后怎么做人啊？那你要去，早点回来呗。嗯，还有，能不能先把单买了呀？要不我妈肯定骂死我了。行行行，我买我买啊！这正好有一万块钱啊！哎，随随便便能从身上掏出来一万块钱现金，你们家开银行的，我外公的钱吧？剩下的呢，拿出来了。你非逼我今天打女人是吗？你打一个我看看。废什么话呀？打压的，谁的钱都拿，这就不要不钱给我，有病！我难道在这里松松手？松松手！
，我人得跟他去一趟。行，人我可以借给你一会儿，但是这个钱你给我留下。凭什么呀？钱也得给他。那凭什么呀？你把我一大家子撂在这儿，你总不能让我人财两空吧？猪猪，你要再这么闹下去，一会儿你妈出来了，你就不是人财两空了，你就四大皆空了。好了好了，好了，同志，好了，怎么了？哎，阿姨，阿姨，我正好有事，我得先出去一下。你想吃什么随便点，一会儿我回来结账。他怎么走了？那个女的是谁？怎么还挎着他呀？啊？怎么回事啊？这有病吧你、啊？有车不坐，非得跑着走。我这不是怕脏了你的车吗？还挺会糟蹋自个儿啊！糟蹋我自己的不是我，是你；而是你糟蹋的不是我一个人啊，是所有愿意助人为乐的人。超近道啊！笨。哎，依依，哎，把包给我放办公室。好。杨院长回来了。哎，依依。嗯。哎，我听说你白宫住院了，我赶最早的飞机回来的。高兴点儿，这不全家都团圆了吗？你怎么找了那么个男朋友啊？跟我回老家去！不回，你。白宫。我有一个想法，就是我问您问题呀、啊，呃，如果是的话呢，您就眨一下眼；如果不是呢，您就不眨眼，好不好？谁下？白宫，我是依依吗？嗯、呃，那那我爱吃葱花吗？白哥，那我们就正式开始了。我问您，那天您受伤的时候，是不是有人来过呀？那他是从家里的门进来的吗？那是从窗进来的，是个男人吗？他是不是抢走了您的钱啊？外公，您您眨一下就够了啊，一下，您别太累了。那我继续啊。外公，他是不是抢走您钱之后还伤了您啊？眨那么多下什么意思啊？怎怎怎么停不下来了？外公，外公，哎，救命啊！不是你怎么这么不懂事儿啊？你外公都这把年纪了，又刚经过这么一番大折腾，他受不了刺激了，你知道吗？我跟你讲啊，就算你外公将来清醒了，这件事你最好也别告诉他。你倒是争了一口气了，有可能他这一口气就倒不上来了，你明白不？爷。这孩子，哎，依依，依依，依依，你怎么了？
。傻丫头，你外公身体强壮，年轻的时候啊，一身武功不是白练的，肯定能扛过去的。行了，咱们去吃点东西去。舅舅啊，最近不管忙吗？忙，就那样。还忙呢，一个学生都没有，忙啥呀？派两个人给我吧，帮我盯着熊蛋。干嘛呀？我想把外公的事儿尽快解决。哎，既然人家妈妈都答应你也要跟人家回家，那我只能在这儿祝福你喽。连个祝福都这么勉强啊？你这也算上门女婿吗？行，没事儿啊，你继续笑话我。哎，对了，你身份证不是在杨依依那儿吗？怎么跟人家回家？呵，还不说，行。哎，我把话撂这，如果在金珠家不开心，就回来，我保证你还能回世美当快递员，当咱们一哥。你以为世美是你们家开的呀？还保证我？你拿什么保证啊？走着瞧。咱们世美董事长很喜欢我的，不是没喝多少就喝大了，想什么呢？这女的。老公，啊，这小子要溜，走，回去告诉师傅。你说你去见赵树，我跟着去干嘛呀？你去才能搞定嘛。哎，舅舅。啊！这这这这这这这干嘛呀？啊！你舅舅说熊蛋要跑，我赶紧抓人去。那那你怎么去啊？你我打车去吧。你走吧。啊啊啊！行，慢点啊。哎，拜拜，拜拜，拜拜。慢慢慢慢慢，不是你怎么拿一这么大箱子啊？你怎么扛过来的？怎么样，我厉害吧？这些东西都是结婚要用的，你拿着。啊，那个，我刚才已经叫了车了，等你妈过来，咱们就走。熊蛋，今天你能陪我回家，我特别高兴。你放心，回家我一定护着你。嗯。啊，对了，土猪，这车票你自己拿着。哎呀，放你呢嘛，我容易丢。哎，你自己拿着吧，上车、车站、检票都得用它。哎呀，这师傅怎么还不来？喂，师傅，我到门口了，你们在哪儿？哦哦，这里这里。不过也是，以后呢，我就是你老婆了，这种小事儿我来。哎，你的票呢？给我回来报关。我没身份证，所以我就没买票。那你那你什么意思啊？你今天不跟我回家啊？我说你怎么没拿行李呢？你什么意思呀？哎，你不是杨二的舅舅吗？兄弟，他们是谁啊？小子，我告诉你，你别想跑。那孩还敢给我躲？上！对。这混蛋要跑！你不是说这事儿闹清楚之前不会走吗？哦，跟这黄毛丫头私奔啊！你个老女人，有你什么事儿啊？阴魂不散的，姑娘，要不是看在你淘宝表妹的份上，我现在大嘴巴抽你，信吗？你看清楚这是什么货色呀！别把自己一辈子搭进去了。杨依依，你四处败坏我名声有意义吗？就你这样的名声，还有我败坏吗？我呸！你个老巫婆，你不觉得你整天像个苍蝇一样嗡嗡嗡嗡的吗？姑娘，你冷静一点行不行啊？男人可以穷，但不可以无良。你不为自己想，也得为你爸妈想一想吧，对吧？
不信我没关系，你可以去问问你表姐，问问她她是什么。你要再胡说八道，别怪我要动手打你了啊！打一个试试啊！看到了没？别听他胡说八道，听我跟你解释啊！解释你！哎，去去去去，别老武力解决呀、啊，这人也没走呢。金珠。熊大，你跟我说实话，你不会真做了什么坏事，有什么事儿瞒着我吧？我之前跟您说过，我会对金珠负责任。后来我想明白了，我真正对她负责任，就是离开她。金珠年纪太小了，做事情还太简单，我不适合他，我没办法给他未来。这个还给你。你是个好孩子，谢谢。你说话呀，黑，你说话呀。要不行，我走，我去办个别的。猪猪，没错，我们俩就是王八看绿豆看水眼的。你是王八呀？他为了不让我跟你结婚，连我的身份证都在他这儿保管着。你要不相信，把一一拿给你看。这下你该相信了吧？算我求你了，行吗？别再缠着我了。我不想结婚。要准确的说，应该是我不想跟你结婚。熊大，我到底哪儿不好呀？啊？你哪儿都很好，你年轻漂亮有趣，但是你记住，男人就是很贱。只喜欢不喜欢自己的女人，你要不要脸？你怎么还不知道呀？姑娘，是他甩了你，你打我干嘛呀？你闭嘴！行的，我知道，我知道你肯定是一时。一时被这老女人迷惑了，对不对？我走了这么长时间，你一定很寂寞，对不对？没有关系，我不介意，我原谅你，我不介意，你以后别这样就行了。你跟我说，你在的时候我更寂寞，你知道吗？太狠了！不让你闭嘴呢，金钟，对不起了，走。行，跟我去个地方，我一定会给你个交代。一，你跟那王八蛋干嘛去啊？啊，舅舅，光天化日之下他不敢拿我怎么着？啊，舅舅，万一半个小时之内我要没消息的话，你就报警啊！熊蛋，熊蛋，熊蛋，舅舅，妈，你放开我，熊蛋要跟人走了，你放开我。行了，咱咋办？都说到这个份儿上了，你傻不傻？我傻。妈妈不该打你。身份证给我。
。我要我的。现在我身份证比你自己的还重要呢，是吗？我不抢你的，我要想抢，我上次在胡同里早抢了，我这不来解决问题来了吗？取六万。嗯，好，请稍等。取六万块钱，你给我拿好了啊！一分都不许给我丢了！先生，请输入一下您的密码。老爷子这六万块钱，我一定能给找回来。我不是为了你，我是为了我自己。啊，等我把这钱找回来，我非要你跪着给我道歉不行。行，真有那一天，我就跟你跪下。其实好。他真的跟金珠断了呀？太好，算他有良心，放我表妹一马。他断了，你干嘛那么开心？我跟你说，你心里可不能有别的男人啊！少来这套。赵主管，把奖金最高的工作给我做吧，我现在需要钱。徐大，花园小区六栋这块处女地就靠你开垦了。你不是让我给你最苦最累、奖金最高的活吗？就是这个，好好干。可是花园小区不是我们这一区负责吧？总公司刚刚划分给我们这一区的，人手不够，自己调配。李哥，老高，你看，老高，你看，老高。师傅，嗯，你晚上八点以后去就知道了。小姐，我们就是劫个财，配合一下，不难为你。啊！大哥，这个这不能劫个色吗？劫什么色？劫色！
，我们三个做个约定吧。不管以后发生任何情况，我们三个都彼此不嫉妒，不猜忌，不分开。拉哥，拉哥，拉哥，盖章，盖章。郝主管，麻烦您帮我把这个包交给杨依依小姐吧。杨依依的包怎么会在你这儿？你还是自己去问她吧。那我去忙了。嗯黄老先生病情并没有恶化，但是你们希望他能够恢复病前的记忆。从目前的医学角度来说，还达不到。可是我外公还是能想起一些很多事儿的。我相信啊，那个是阶段性的，不是成系统的记忆。你今天再问他，他大概就不记得了。虽然说从医学的角度来说还不行，但是，据说啊，一个人在失去记忆之前，他见的最后一个人，能够有利于刺激他的记忆恢复。当然，这个是我个人治疗外的一个小建议依依啊，我得给那医生留个电话，回头有什么事还可以请教。这样吧，你先带外公回去，我待会儿还有别的什么事儿，你就不用管我了。什么事儿啊？哎呀，你不会连那主治医生都不放过吧？人看上去啊，就是一表人才。我去打听打听，看结婚了没。肝脏科的主治大夫说呀，这儿子是从农村来打工的，手术费需要一大笔，每次呀只能用开药来维持。这药也不便宜，这孩子把钱都花在这上面了。这两年好像存了点钱，说开春过来做手术的，也不知道发生什么事情了，现在连药都买不起了。还说呀，这些药都不属于医保范围之内呢，不然真想给人家报了。您确定这话是真的？我还特地要你爸呀去问了那个刘院长呢，还打招呼的。这个肝脏科的主治大夫呀，他不可能骗我的。你爸也说了，熊蛋好像在这家医院也出现过。我琢磨着，他要是真拿了你外公的钱，他早该给他爸做手术了呀。哦，我知道了。老爷子这六万块钱我一定能给找回来。我不是为了你，我是为了我自己。等我把这钱找回来。我非要你跪着给我道歉不行。一、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五。杨老师，您拍子打错了，是吗？哎，杨老师今天怎么了？不知道啊。不好意思，啊。再来吧。五六七八。这两天啊，我又往回想了想，很多事情啊，是不是我们呀、啊，非把这些事情硬抠在他身上的呀？也许人家真的是无辜的呢。说真的，我也一直不认为熊大不对我们老伴下手，因为我听于倩讲。他在快递的可不是最好的
，好到逆天。口碑好，他偷什么钱？你说我们现在是无凭无据，也告不倒他，这钱他完全没有必要给吗？心虚啊，犯罪分子的心态，不能以常态论。那他还帮我们找真凶呢？照这么说，要熊蛋不是坏人的话。咱们要把把他弄回来，让他看看外公啊！干嘛呀？我看可以。嗯，他是外公出事前见的最后一个人，说不定对外公的病情有帮助呢，是不是、啊？万一他起了歹心，那老爷子不是羊入虎口了吗？不是，是怎么知道呢？这事儿总得往前推进吧？我不同意。结果表决，要同意的举手。大爷大妈们，我呀还得接着送快递去了。等我这两天空的，我再来教你们，好吧？你们先自己练练。也请大爷大妈们啊多支持我们世美快递，有什么快件一定从我们这儿寄。拜拜。辛苦了，快喝点水。没事。我看你最近心情不错呀。哎，我最近太忙了，我也没心思想别的事儿。是吗？嗯。看什么？脸上脏了？我觉得你好像有点眼泛桃花。别胡说，犯什么桃花？真的，我的直觉很准的。我预感啊，你马上要走桃花运了。就我这熊样，上哪走桃花运去？需要递名片啊！哎呀，拿着吧，我今天来啊是有公事。熊蛋先生，我们想邀请您啊加入我们嘉德快递。您又来挖墙脚了啊？您加入我们以后啊，我们绝对不止啊让你送快递，我们还会啊提升你为明星快递员，包装你，将来啊还会提拔你，做什么主任啊、主管啊、经理啊。可是我什么都不会啊。你的潜力啊，已经远远高于你的自知了。你还独自承包了这个花园小区的五栋、整栋楼的快递啊！你自己每天还要爬上去。我还听说，你自愿的每天送那个最高一层的女孩上上下下的。哎呦，真是太感动人了！来，行行，行行行行，不是我之前要是没见过您啊，我今天也就信您了。你们要真想感动我呀，做点实事儿，找下开发商，把这电梯给换了。啊，您这正经事儿一件都没说呢。哦哦，行行，你说你说啊。楠楠，叫什么？哎呀，熊蛋先生。大点声。熊蛋先生。说吧。你有空的时候能不能去看看我外公啊？老爷子怎么了？醒了，现在出院了，但是情况不太好，脑外伤引起了阿兹海默症，就是常说的老年痴呆症。他外公现在啊，什么事情都记不起来了。等于老爷子不记事之前见到的最后一个人是我，所以有可能我能帮到他，是这意思。你放心啊，你但凡去看我外公，帮他恢复记忆，都是有偿的，按次算。你不正好需要钱吗？我需要钱吗？我的意思是，我们不想欠你的。毕竟我跟老爷子还是有缘分的，如果能帮到他，我非常愿意。哎，不过，杨小姐能让我去吗？每次见着我，横鼻子竖眼，不是挠我就是打我。没问题，没问题，依依，感谢你还来不及呢，是吧？依依，快谢谢人家啊！谢谢啊！行吧，就这事儿我答应了。但你记住啊，不是因为你，纯粹是因为老爷子。切
，说稀罕你是因为我呀。那位就是你经常背他上下楼的那个小姑娘吧？哎呦，你说你这小伙子人太好了，这合同不跟你签，跟谁签啊？不是我看老爷子签什么合同啊？哎呀，不是的，是跳槽的事儿。我们完全能体谅你啊，你来之前跟你的那些同事相处的非常愉快，不忍分离。我们完全也不介意你啊，带你同事一块儿过来。妈，差不多了吧？走吧。哦。走了，你要是想清楚了，随时给我电话啊！随时给我电话。熊蛋哥哥，我看那个阿姨是来挖墙脚的呀。嗯。那个是他女儿吗？我觉得他女儿还不错。人不错的，就一泼妇。老公，给个面子吃一口呗。你做的忒难吃，不是？我是想做的好吃一点，可是我不会呀、啊。你将就吃一口好不好？老的、少的都不爱吃，为什么非让我吃啊？谁说老的、小的都？我就说我忘什么事儿了。我去接贝贝。那个外公，我去接一下贝贝，马上回来啊！你走了，我就更不吃了。哎呀，外公，你别折磨我了，行不行啊？来不及了。那个，你你你把饭吃了好不好？我我先去了啊。你走了，我跟别的小朋友玩去。哎呀，外公，求求你了，一会儿贝贝不见了怎么办啊？你怎么来了？不是你说，让我没事来看看老爷子吗？我正好下午工作调休了。快进来吧，亲人啊！那个，我呀要出去接孩子，麻烦你照顾一下我外公。饭在桌上，你让我外公弄把它吃了啊！我马上回来。忽然觉得好帅啊你！神神叨叨的，老爷子，老爷子，是你呀？哎，您您记得我呀？你是，你是，我是谁呀，老爷子？嗯嗯，老爷子，您好好想想。我就是那个送你上医院的人啊，我我还去过医院啊，您去过呀？您忘了？想不起来了。算了算了，没事，记不起来咱就不费那脑子了啊。哎来，老爷子，咱们先把饭吃了啊。来，师傅您等我一下啊。好嘞。不好意思啊，老师，来晚了。人家老年人天天都按时按点来的，你们年轻人也负点责嘛。行，走吧。谢谢你啊，老师。拜拜，走。哎呀，姨，你怎么才来呀？有事儿啊。哎，姨，你能不能说呢？警察叔叔规定了，带小孩不让停摩托车，明白吗？有这个规定吗？没有吗？非鹤拳。是南派鹤拳中的一种，多模仿鹤的飞翔、跳跃、展翅、排击之动作。虎形拳是与十二生肖虎形的放生穴为基础，以天人合一、阴阳五行为基本观点而练就的一种特殊拳法。弹腿起源于河南谭家沟，故把弹腿称为弹腿。所谓手是两扇门，全凭腿打人。弹腿四只手，人鬼都发愁。好帅呀、啊！
谁的孩子呀？涛文的孩子呀。谁？依依，你这个同学不错呀，功夫真好。哎，我问你，你会武当荒泥阴手掌吗？我不会。<笑>我给你打一个，你看看啊。好。听我话，好好洗干净，一会儿给你买好吃的啊！行啊，你怎么做到的？我让我外公洗澡比登天还难呢，你三句两句就把他哄进去了。这得有方法，哪能硬来呀？熊大熊，熊大熊，来来，怎么了，贝贝？你比熊大熊还厉害，你是熊大熊。哎呦，哎呀！通知啊你啊！那是，我还真见仁爱呢。花见花开吗？哎，我教给你啊，这老人呀、啊，你得哄，要不叫老小孩呢？尤其你外公现在脑子又不好，你更得哄他。但像贝贝这种啊，属于人小鬼大，你不能把他当小孩看，你得尊重他，把他当哥们儿说，是不是啊？啊，来，嗯嗯，好嘞。什么味儿这么香啊？哎呦，不说我忘了，还炖着肉呢。我要吃红烧肉，我要吃红烧肉。你还会炖肉的你？哎，放糖了没有啊？好，最后一个菜啊。哇，看上去好好吃的样子。咦，不可以用手偷吃，但是可以用筷子偷吃。说你怎么也跟个孩子似的偷吃啊？用红烧肉，我最爱吃红烧肉了。再做个汤啊！嗯，差不多了，别做了。汤是一定要喝的，汤最有营养了。而且外公现在需要补身体，贝贝正在长身体，他们都需要营养的。你们先吃吧。阿姨，程大侠是你男朋友啊？不是。女人都是口是心非，其实啊，说不是就是。嘿，你这小鬼大呀、啊、你啊！赶紧吃。啊，呃，熊蛋蛋，你明天有时间吗？呃，陪我去一趟游乐场。啊？怎么又想去游乐场了？我也很想贝贝。那明天我们去游乐场玩，可以穿亲子装啊。行，那我明天去接你，啊。啊，你都买了。行，那那明天见啊。好，拜拜。哎，你明天干嘛？我明天有安排啊。嗨，本来说让你跟陶文我们一块去玩的，我自己去了。哎，我再跟你说个秘密。什么呀？陶文有个儿子。哦，你怎么不惊讶？这公司不知道他有儿子。陶贝贝吗？怎么这你都知道？我们俩是哥们儿啊。你们俩什么时候玩到一块儿的？干事。你怎么什么都知道啊？哟，老爷子，今天穿的够精神的。一看今天就是个大日子，走吧。贝贝，开心吗
，老伴儿啊，今天是咱们的金婚纪念日，我带你来坐摩天轮了，你高兴吗？你生病的时候啊，就一直说要来，我说呀，等你出了院的时候再来。可是，你，你没有等到啊！干嘛呢？眼珠子快瞪出来了！外公怎么跑游乐场去了？喂，杨姨，你不是吧？你给你外公装定位啊？哎呀，我外公现在这样情况很容易走丢的。不行，我看看去。我女儿的婚姻是我包办的，过得不好，老吵，后来就离了。这依依呀，就是看了他妈那失败的婚姻，她就不想嫁人了。可是这不行啊。我就是希望依依呀，嫁一个平平淡淡的、老老实实的、疼她一辈子的男人。你做得到吗？我做得到。啊？我，你听我说呀，我存了点钱，不多，可是足以够你跟依依风风光光的办个婚礼了。哎呦，老爷子，我给依依呢，依依不要，我收入呢，回头我拿给你啊。您这玩笑开大了点吧？您不是喜欢我们家依依吗？老爷子，我是熊蛋，我可不是亮亮。<笑>我知道，你老去我们家，我还不知道您是谁。那那您说我是谁啊？你。熊蛋，我们家依依还亲过你呢。哎呀，不是，那不是那么回事儿。哎，不，您还真记起我来了。哎，喂。我外公电话打不通，我打电话问过小区保安了，他们说是你把他带走了。我知道你帮我外公带游乐场了，我现在就在这儿广场呢，你赶紧把我外公带过来。就他这脾气，我也不能跟他在一起。累了吗？嗯。哎呀，妈妈，我渴了。哎，那你们先去，我去买水。好。嗯、我们回来了。你这人怎么回事啊？不说一声就把我外公带出来了？你能不能先了解清楚了情况再骂人啊？我告诉你啊，你再这样，我报警啊。杨姨，今天是你外公跟外婆五十周年的结婚纪念日，你外公说想带你外婆来坐摩天轮，我才带她来的。外公，你想出来你告诉我嘛，你万一外人带你出来玩干什么？我们俩很熟的。你放心，我也没把你当自己人，我一切都是为了外公。怎么样，外公，玩的开心吗？挺好的。以后不许这样，你知不知道我多担心你啊？哎，妈妈，你看，那不是熊大强和依依阿姨吗？依依阿姨，依依阿姨，你怎么来了？妈妈呢？到了。哎，唐文，过来啊！玩什么了？告诉依依阿姨啊！摩天轮，摩天轮啊！李哥，我知道你在干什么。
是谁呀、啊？你为什么呃放我们家依依呀？范凯，既然上天让我再次碰到你，我就不会再离开你了。贝贝，我们走。哎，妈妈，米木叔不要你了。听见没有？我不想这么难看。你这儿有意思吗？我再说一遍，放开！李博，这里人太多了，把手放开，咱们找个安静地方说。把手放开！你放开！其实我想过一百种再见到你的场景，但我发现我想多了。我今天看到你，就跟看到个陌生人一样，什么感觉都没有。你不用想太多，我们之间互不相欠。你不欠我的，你不欠。快跟我们走。顺便告诉你。如果你敢对不起陶文，你这辈子都会欠我。我会跟你势不两立。你先冷静冷静，以后我们再细说。我不能让他再消失。他走了，我再也找不到他。你不会找不到他的。他就是杨依依，他就是杨依依。告诉我，你们之间到底发生过什么？我伤害过他。三年前，我还在英国混文凭，大部分时间都在吃喝玩乐，根本不指望能拿到学位证。最大的乐趣是探险和旅游。我和他也只是一次偶然的相遇。他说他来进修现代舞，我们俩的旅行计划都是三天。一开始都没有打算保持长久的恋爱关系，就约定结伴三天。第三天。他要走了，我们彼此都没留下真实姓名。我想把这段虚幻浪漫变成真实。我想继续维持我们的关系。也许他也应该有这样的感觉听到枪声，我以为他死了，我不敢看那种场面。你把一个女人扔给一帮无赖，你还是不是男人？我知道我怂。后来我听到枪声，我就追过去，我想就算死也要跟他死在一起。可是我回去的时候，我找不到他们，都没有人。后来我去过警察局，没有任何伤员和尸体记录。我在那个村子里面待了好久，都没有消息。后来我回英国，你再没找到过他。在一个女人最需要你的时候，你选择了逃走，你就再也没有回来的必要了
我这几年都在后悔之中，我无数次发誓，如果上天让我再碰到他，我一定为他做任何事情，弥补我的过失，就为了让他高兴。师傅，师傅，这辈子我就爱过一个女人，她就是安晴，杨依依。师傅，我求你。帮我带句话给他。我知道错了，我真的知道错了。再给我一次机会，一次赎罪的机会。师傅进去跟你聊聊吗？别睡了。我为什么老劝你去相亲的原因？其实我看过你同心扣里边你们两个人的照片，我爱他，我想把他留在我身边，我多希望他能从你的阴影里走出来。可是不管我付出多少努力，他在见到你的那一刻。我的所有努力都烟消云散了，杨依依，你不费吹灰之力就把我苦心留在身边的男人给抢走了。唐文，我们那么多年的感情，为了这样一个男人，知道吗？对啊，就是这样一个男人。你认为他在危难的时候抛弃了你，但是我告诉你，他从来都没有抛弃你，这让我很嫉妒。他在转身的那一刻，我就深深的刻在了他的心里，成了伤，这道伤一直都在。他有多苦，你知道吗？我只知道，在最危险的时候，他把我的人在哪儿。从那刻起，我跟他就没有任何的可能了。我要的不是一个这样的男人，陶文。说什么呢？我只是不希望你跟我一样受到伤害。你知不知道江山易改，本性难移啊？啊！你好好去处理你们的事情吧。我知道我该怎么做。三个做个约定吧，不管以后发生任何情况，我们三个都彼此不嫉妒，不猜忌，不放开。拉哥，拉哥，拉哥，盖章，盖章。
啥情况啊你？啊，美女，嗯，请你喝两杯。请你喝两杯酒。不认识你。相逢何必曾相识，一回生二回熟，喝回酒我们不就认识了吗？你想喝什么有什么，啤的黄的随便你选。你们那不行，哎，喝这，知道这是什么吗？长得像酒的可乐，你要不要尝尝？哎，一哥，一哥，来坐坐坐坐，干嘛约这种地方啊？这地儿我们哪消费得起啊？是莫哥约我们来的，说一定给你打电话，叫您也过来。他人呢？他在来的路上，马上就到了。接着来，再来，再来，再来。这样，这样，咱这样玩没意思。我们再玩两把，如果我输了，我输一把喝一杯；你输了，脱一件衣服。是满杯吗？满满一杯。满？我就脱衣服吗？我后边还约了别人呢。行，你跟他说一声啊。别别，一哥，坐一会儿，你坐一会儿。哎哎哎哎，哎，一哥，你来了。我跟你说啊，我刚在厕所啊，看见你认识的那个女的了。哪个女的？就是在公司九鹰白骨爪挠你的那个，她喝的烂醉。他还跟别的桌的几个男的在一块儿拼酒呢。哎，你刚说厕所在那边是吧？是。你们先坐，上厕所。什么情况？五、十。淡定，淡定，再等等等。哎，小多，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，是来了，打假就怕你不来。不好意思，让你们久等。没事，没事，没事。熊蛋蛋，哎呀，他把挠挠那个女的给扛走了。那，是什么意思
，就是挠他那个女的喝多了，他给扛走了。哎，就是那个杨，杨依依，对。哎，哎，什么意思、啊？别，哎呀，他这又要逃单呐，就又逃。车。什么是感情？感情单身又怎么样？遇到坏人的时候，该跑不就跑了吧？什么都没有，自己重要。还有一起长大的机会。什么是姐妹？人家把你当姐妹了吗？自作多情。嗯，你刚说哪儿了？对，洗发水，这洗发水跟沐浴液，它看着它就是都是洗呀、啊、洗，这个洗发水跟沐浴液它是不可以使用的。使用的话，就会全身都是疼。别说，我们太多年了，他为什么就可以当做不认识了呢？我一直把他当做我的家人。姐妹，那怎么可以这样？